നമസ്കാരം ജോർജ് വാഷിംഗ്ടൺ കാർവർ അമേരിക്കയിലെ പ്രശസ്തനായ ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ കെമിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അമേരിക്കയിലെ തെക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളും വടക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിൽ ആഭ്യന്തര യുദ്ധം കൊടികുത്തി വാഴുന്ന കാലത്ത് ജോർജും സഹോദരനും മോസസ് കാർവർ എന്ന കൃഷിക്കാരൻ്റെ അടിമകളായിരുന്നു കറുത്ത വർഗക്കാർക്കെതിരെ അതിരൂക്ഷമായ വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും വെളുത്ത വർഗക്കാർ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന കാലമാണത് ശത്രുക്കൾ ജോർജിനെയും സഹോദരനെയും ഈ യുദ്ധം കൊടുമ്പിരി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയാണ് എന്നാൽ യുദ്ധമൊക്കെ ഒന്ന് അടങ്ങിയപ്പോൾ ശാന്തമായപ്പോൾ തൻ്റെ അടിമകളെ ജീവന തുല്യ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന മോസസ് കാർവർ എന്ന കൃഷിക്കാരൻ ജോർജിനെയും സഹോദരനെയും വീണ്ടെടുക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം അവരെ മക്കളെപ്പോലെ സ്നേഹിച്ചു വളർത്തുന്നു എന്നാൽ ഈ കുട്ടികളെ വിദ്യാലയത്തിൽ അയച്ച് പഠിപ്പിക്കാൻ മോസസ് കാർവർക്ക് നന്നേ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വന്നു കാരണം അക്കാലത്ത് കറുത്ത വർഗക്കാരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്കൂളുകൾ അവിടെ അടുത്തെങ്ങും ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിലും പഠിക്കാൻ മിടുക്കനായ ജോർജ് നന്നായി പഠിച്ചു ബിരുദാനന്തര ബിരുദമെടുത്തു അതേ കോളേജിൽ തന്നെ അഗ്രികൾച്ചർ വിഭാഗത്തിൽ അധ്യാപകനുമായി എന്നാൽ പിന്നീട് ബുക്കർ ടി വാഷിംഗ്ടൺ കറുത്ത വർഗക്കാർക്കായി ആരംഭിച്ച കോളേജിലേക്ക് അദ്ദേഹം തൻ്റെ അധ്യാപനം മാറ്റുകയാണ് മണ്ണിനെ കുറിച്ചും വിത്ത് ഇനങ്ങളെ കുറിച്ചുമൊക്കെ ദീർഘനാൾ ഗവേഷണം നടത്തി താൻ കണ്ടുപിടിച്ച വിലപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ സാധാരണക്കാരായ കൃഷിക്കാർക്ക് സൗജന്യമായി നൽകുകയാണ് ജോർജ് കാർവർ ചെയ്തിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗവേഷണ ഫലത്തെക്കുറിഞ്ഞ് അറിഞ്ഞ ഒരു കമ്പനി ഏതാണ്ട് ഒരു ലക്ഷം ഡോളറാണ് പ്രതിവർഷം അദ്ദേഹത്തിന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് പക്ഷെ അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ പിറകെ പോയില്ല തൻ്റെ അറിവ് സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന കൃഷിക്കാർക്കായി നൽകുക അതുമാത്രമായിരുന്നു ജോർജിൻ്റെ ഉദ്ദേശം മാനവരാശിയുടെ നന്മയായിരുന്നു ജോർജ് വാഷിംഗ്ടൺ കാർവർ എന്ന ആ മഹാനായ മനുഷ്യൻ്റെ ലക്ഷ്യം പണവും പ്രശസ്തിയും അദ്ദേഹത്തിന് സമ്പാദിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും പിറകെ പോയില്ല മനുഷ്യരുടെ നന്മ അതും സാധാരണക്കാരായി കൃഷിക്കാരുടെ നന്മ അതുമാത്രമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ലക്ഷ്യം വെച്ചത് അത് അദ്ദേഹം നേടിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു 